Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Κατερίνα και σήμερα θα σας δείξω 12 τρόπους για να πείτε πεινάω. Ξεκινάμε λοιπόν! Αρχίζουμε με το πεινάω σαν λύκος. Για παράδειγμα, είστε στη δουλειά σας και όλη μέρα δεν έχετε φάει τίποτα. Και λέτε στον συνάδελφό σας, πεινάω σαν λύκος. Δηλαδή, πεινάω πάρα πολύ. Ακολουθεί το πεθαίνω της πείνας. Για παράδειγμα, είστε μαθητής ή μαθήτρια και επιστρέφετε στο σπίτι σας από το σχολείο και δεν έχετε φάει αρκετές ώρες και λέτε στη μαμά σας «Πεθαίνω της πείνας». Θέλω να φάω κάτι αμέσως τώρα. Μετά έχουμε το «Γουργουρίζει» Η κοιλιά μου. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει σε όλους όταν δεν έχουμε φάει για πολλές ώρες. Για παράδειγμα, είστε φοιτητής ή φοιτήτρια και είστε στο πανεπιστήμιο και έχετε 6 ώρες μάθημα και δεν προλάβατε να φάτε τίποτα και λέτε στον φίλο σας Γουργουρίζει η κοιλιά μου και συνήθως ο φίλος σας λέει την ακούω. Ακολουθεί το πεινάω πολύ. Για παράδειγμα είστε αθλητής ή αθλήτρια και κάνετε προπόνηση στο γήπεδο και δεν έχετε φάει πολλές ώρες και πεινάτε πάρα πολύ. Και λέτε στον προπονητή σας, πεινάω πολύ. Θέλω να φάω κάτι πριν συνεχίσουμε. Μετά έχουμε το είμαι πεινασμένος, πεινασμένη. Για παράδειγμα, έχετε πάει για πεζοπορία σε ένα βουνό και ανεβαίνετε, ανεβαίνετε το βουνό αλλά αρχίσατε να πεινάτε και λέτε είμαι πεινασμένος αν είστε άντρας ή είμαι πεινασμένη αν είστε γυναίκα και θέλετε να φάτε πάρα πολύ. Δεν αντέχετε να περπατήσετε κι άλλο αν δεν φάτε πριν. Μετά έχουμε το πίνασα Για παράδειγμα... Είστε στο σπίτι σας, ξεκουράζεστε όλη μέρα, δεν κάνετε τίποτα και πάτε στη μητέρα σας και λέτε πίνασα, έχει να φάω κάτι. Και η μητέρα σας σας λέει, όχι, δεν μαγείρεψα τίποτα. Εσύ τι έκανες όλη μέρα, θα μπορούσες να φτιάξεις κάτι για να φας. Ακολουθεί το «Η πείνα μου δεν περιγράφεται». Δηλαδή, πεινάτε τόσο πολύ που δεν μπορείτε να περιγράψετε πόσο πολύ πεινάτε. Για παράδειγμα, όλο το βράδυ ήσασταν σε ένα κλαμπ και δεν φάγατε τίποτα φυσικά και το πρωί γυρνάτε στο σπίτι σας και λέτε στους γονείς σας, η πείνα μου δεν περιγράφεται, θέλω να φάω κάτι. Ακολουθεί το έχω ξελιγωθεί. Για παράδειγμα, πήγατε στο γυμναστήριο και εδώ και αρκετές ώρες κάνατε γυμναστική, αλλά δεν έχετε φάει τίποτα και... Δεν μπορείτε να συνεχίσετε έτσι, γιατί είστε πολύ κουρασμένοι και πεινασμένοι. Γι' αυτό λέτε, έχω ξυλιγωθεί. 
δηλαδή δεν μπορώ άλλο, πρέπει να φάω κάτι. Μετά έχουμε το... Το στομάχι μου χορεύει τα μπούρλο. Αυτό σημαίνει ότι πεινάτε πάρα πολύ. Για παράδειγμα, πήγατε σε μία συναυλία, αλλά δεν φάγατε τίποτα πριν πάτε εκεί και πεινάτε πάρα πολύ τώρα και λέτε στον φίλο σας ή στην φίλη σας το στομάχι μου χορεύει τα μπούρλο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή πεινάω πάρα πολύ. Ακολουθεί το νηστικό αρκούδι δεν χορεύει. Αυτό σημαίνει ότι αν είστε νηστικός, δηλαδή δεν έχετε φάει, δεν έχετε δυνάμεις να κάνετε τίποτα. Για παράδειγμα, θέλετε να φάτε και λέτε στην φίλη σας πάμε να φάμε κάτι πριν πάμε στο πανεπιστήμιο. Και αυτή σας λέει, ε, όχι δεν θέλω τώρα, καλύτερα να φάμε μετά το μάθημα. Και εσείς της λέτε, νηστικό αρκούδι δεν χορεύει. Δηλαδή, πώς θα πάμε στο μάθημα αν δεν φάμε πρώτα. Ακολουθεί το... Λιμοκτονό. Αυτό σημαίνει ότι πεινάω πάρα πολύ. Αυτή η λέξη προέρχεται από τα αρχαία ελληνικά και αποτελείται από δύο άλλες λέξεις. Έχουμε τη λέξη λιμός που σημαίνει πολύ μεγάλη πείνα και το ρήμα που σημαίνει σκοτώνω. Για παράδειγμα, έχετε πάει ένα ταξίδι με τους φίλους σας, αλλά δεν έχετε πάρει αρκετά χρήματα και κάνετε οικονομία και δεν παίρνετε πολύ συχνά κάτι να φάτε και γι' αυτό λέτε λιμοκτονώ εδώ πέρα. Δηλαδή, δεν τρώω αρκετά. Πεινάω συνέχεια. Αλλά δεν μπορώ να κάνω και κάτι άλλο. Και τέλος, ακολουθεί το έχω μια λιγούρα τώρα. Για παράδειγμα, είναι βράδυ και σας έχει πιάσει μια λιγούρα και θέλετε να φάτε κάτι γλυκό. Και έτσι ψάχνετε στο ψυγείο σοκολάτες για μπισκότα, δεν ξέρω τι άλλο και λέτε στην μητέρα σας έχω μια λιγούρα τώρα, θα ήθελα να φάω όλα τα γλυκά που υπάρχουν στο ψυγείο. Αυτό το λέτε συνήθως όταν ε, θέλετε να φάτε κάτι συγκεκριμένο, σας πιάνει μια λιγούρα να φάτε κάτι γλυκό αλμυρό ή ξινό. Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για να δείτε περισσότερα βίντεο. Επίσης μπορείτε να με βρείτε εδώ. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Γεια σας!